se agravar ainda mais. Colombo, primeiro bom dia a você, ao Cristiano, à Lívia, bom dia a nossa audiência. Acho que vocês vão achar que eu sou algum exemplo, algum caso de profetisa, né, de Cassandra, porque semana passada eu falei para a Lívia quando ela perguntou sobre o que deveria marcar essa viagem do Lula à África e eu disse, olha, cuidado com o que ele vai falar sobre a guerra uh, Israel Hamas, né? quer, dizer, uma, quer dizer, uma coisa que não dizia respeito efetivamente ou diretamente a essa viagem, mas a gente sabia que no caldo de cultura, no contexto geral, podia ensejar alguma declaração muito crítica do presidente Lula, como acabou acontecendo. Olha, é, eu acho que ele, ele realmente ele cruzou essa, essa linha vermelha, é inadmissível qualquer comparação com o que acontece em Gaza, em que pese todos os absurdos, as atrocidades, a matança, você pode até falar em é, limpeza étnica, você pode falar em crimes de guerra cometidas pelo governo Netanyahu, com subtons de genocídio. Agora, comparar o que acontece em Gaza, que foi uma reação a um ataque terrorista do Hamas, que deixou mais de mil judeus mortos, sequestrou outros 200, entre é, eles, mulheres e crianças, ao que aconteceu no Holocausto, é, na Alemanha nazista, que sem nenhuma provocação, 6 milhões de judeus foram mortos em escala industrial, de forma coordenada e deliberada, em campos de concentração, campos de extermínio, perseguidos em toda a Europa, onde houvesse nazismo, havia a intenção deliberada de destruir um povo, sua memória, sua etnia, sua dignidade, em roubar suas posses, seus pertences. Simplesmente não há base de comparação. E é sim uma forma de atenuar o que aconteceu no Holocausto, quando você compara Gaza ao Holocausto, e é sim uma forma de antissemitismo. Sobretudo, Lula foi feliz nessa declaração, porque ele respondia uma pergunta durante uma coletiva de imprensa, ele não estava lendo o discurso. Aliás, a pergunta até era sobre outro assunto, mas como dizia a respeito, resvalava nesse tema de Israel, aí ele começa a comentar, para um pouco, pensa e fala como o, o, o aconteceu é, com Hitler durante o Holocausto. Quer dizer, é de uma perversidade imensa, mas talvez seja mais de uma ignorância histórica e pior, sabe, o, o Colombo? Primeiro que não é verdade que a gente não, não há momentos na história recente, recentes que podem se igualar ou até serem mais graves do que o que acontece em Gaza e a gente não precisa chegar ao Holocausto. A gente pode falar no genocídio armênio, em Ruanda, no Congo, a gente, o que acontece hoje na Rússia e na mesma entrevista coletiva, como você lembrou, ele é perguntado sobre o Alexei Navalny que é o principal opositor de Putin, morreu na cadeia, ele estava na Sibéria, que já era, pode ser considerado um campo de concentração submetido a temperaturas extremas, no inverno, menos 40 graus Celsius, isso por, isso por si só já é uma tortura imensa, física e psicológica, e ele não sabia dizer se Putin poderia ser responsabilizado pela morte de Navalny. Então, olha como a ideologia está presente no modo de raciocínio de pensar do presidente Lula. Ele não critica nem condena Putin, mas ele é rápido o suficiente em, em criticar um governo de extrema direita em Israel, que merece, sim, repreensões, reprimendas, mas não merece essa comparação porque aí você coloca o povo judeu como se fosse um ator maligno e como se fosse responsável inteiro por essa matança. Sendo que o Netanyahu é alguém bastante impopular no próprio país e vinha contando com vários protestos contra ele. Ele usou esse fato do 7 de outubro para, de alguma forma, unificar o país e perdurar, é, e se perdurar, se, e se perpetuar por mais algum tempo no poder. Então, assim, é, é tudo muito ruim. As consequências, até estava falando com embaixadores agora de manhã, todo mundo está meio um pouco nesse compasso de espera. Não, vamos esperar, porque o embaixador brasileiro de Israel foi chamado, parece que vai ter que encontrar, aliás, esse encontro será no Museu de Holocau do Holocausto, que é um lugar muito simbólico para marcar essa diferença e a gravidade da fala de Lula e, e saber o que será dito ao embaixador é, brasileiro de Israel para a partir daí comunicar ao chanceler Mauro Vieira e o Itamaraty poder coordenar minimamente uma resposta, uma reação. Mas parece muito, muito ruim. Uma coisinha, Lívia, é, saindo um pouco para a repercussão política disso, e além de tudo é de uma infelicidade política no momento, no timing, tão grande, tão atroz, porque ele está há uma semana de uma manifestação convocada para o seu principal antípoda, antagonista político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a mídia estava focada ou na minuta do golpe ou no presídio de Mossoró. Aí vem o Lula, solta essa faz essa fala desastrosa, antissemita, e toda a atenção, todos os holofotes ficam concentrados naquela fala e ele vai sangrando e desgastando durante toda a semana, uma semana que ele deveria se fortalecer. Mas é justamente o momento em que ele derrapa nessa casca de banana, que ele mesmo coloca, ele atravessa a rua, derrapa nessa casca de banana e embute uma visão preconceituosa, ideológica, totalmente dividida e polarizada do mundo, porque, é, obviamente, em seja embute aí uma visão com dois pesos e duas medidas. Então, os aliados dele, de 
Venezuela, de Cuba, é, mesmo da Rússia, da China, ele não critica ninguém. Agora, quando é um governo de extrema direita, aí ele escorrega até para falas antissemitas. Quer dizer, é inadmissível e aí você, obviamente, também abre a porteira para comparações com falas esdrúxulas, igualmente preconceituosas, do, do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, é um, parece que um rivaliza e um alimenta o outro, se retroalimenta o um tempo todo. E aí...